హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మన ఫ్యామిలీ కుకింగ్లో గుత్తి వంకాయ తెలుగు వాళ్ళకి ఇష్టమైన గుత్తి వంకాయ కురి కూరని ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకుంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడతారు చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఈ గుత్తి వంకాయలో నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను నా స్టైల్లో చేస్తాను దీనికి నేను వచ్చేసి ఆ స్టఫింగ్ కోసము శనగపప్పు మినపప్పు ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాను వాటిని నేను ఫస్ట్ డ్రై రోస్ట్ అంటే నూనె లేకుండా వేయించుకున్నాను ఏంటంటే ఎండు మిరపకాయలు ఎండు కొబ్బరి ధనియాలు శనిగలు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు ఇవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను ఎన్ని త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వంకాయకి ఎంత వేసుకుంటానో ఒకసారి అందులో చూసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇది డ్రై రోస్ట్ అయిపోయింది దీన్ని నేను ఒక ప్లేట్లో చల్లార్చడానికి తీసుకుంటున్నాను తర్వాత కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కొన్ని ఆనియన్ తీసుకొని వేయించుకోవాలి దాన్ని మరీ చాలా వేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం వేయించుకుంటే చాలు తర్వాత మనము ఫస్ట్ డ్రై రోస్ చేసుకున్నవన్నీ మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకుంటాము చేసుకున్నాక నేను అందులో ఒక స్పూన్ నువ్వుల పొడి వేసాను అంటే మనం వేయించుకునేటప్పుడే నువ్వులు వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నా దగ్గర నువ్వుల పొడి రెడీగా ఉంది కాబట్టి నేను నువ్వుల పొడి వేసి అది పౌడర్ చేసుకున్నాను అందులోనే ఉల్లిపాయలు వేసేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ పసుపు అన్నీ వేసుకోవాలి వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత నేను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బ్రింజాల్ అది వంకాయలు తీసుకున్నాను చూడండి అన్ని వంకాయలు సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకుంటే అన్నీ సరిగ్గా ఒకటే లాగా మగ్గిపోతాయి లావు లేటుగా చిన్నవి కొంచెము ఎక్కువ ఓవర్గా కుక్ అవ్వటం ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు అన్నీ సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి తర్వాత నేను వాటిని నాలుగు పక్షాలుగా నేను వాటిని కట్ చేసుకున్నాను స్లిట్ చేశాను చేసుకొని అందులో మనము మనం చేసిన పేస్ట్ని స్టఫ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాలి లోపల ఏమైనా పుచ్చులు అవి ఇవి ఉంటే వాటిని పక్కన పెట్టేసి వేరే ఫ్రెష్గా ఉన్నాయని తీసుకోవాలి తర్వాత అందులో నేను ఆ పేస్ట్ని స్టఫ్ చేస్తున్నాను అది స్టఫింగ్ అయిపోయినాక ఆయిల్లో వేసేసుకోవటమే అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది చపాతీలోకి బాగుంటుంది దీని కావా మీరు కొంచెము కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని కొంచెం సెమీ లూస్గా చేసుకోవచ్చు లేకుంటే మంచి ఫ్రై లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అది మన ఇష్టము తర్వాత ప్యాన్లో నేను నూనె పోసుకున్నాను నూనె దీని కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే కూర బాగుంటుంది ఆయిల్ కాగినాక అందులో జీలకర్ర వేసాను క్యూమిన్ సీడ్స్ వేసాను వేసినాక కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ కరేపాకు వేసాను తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాను ఎందుకంటే ఈ స్మెల్ బాగుంటుంది కూర అంతా ఈ స్మెల్ పడుతుంది పచ్చిమిర్చి వేసి అది కొంచెం ఒక వన్ టూ మినిట్స్ వేగాక వంకాయలు వేసేసాను చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ పెద్ద మనం ఏమి కంగారు పడి టెన్షన్ పడి ఇది ఉక్కుందా ఇది లేదా అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది అలా మనం నూనె వేసి మూత పెట్టేస్తే అది మధ్య మధ్యలో మనం కలుపుకుంటే అదే మగ్గిపోతుంది దీంట్లో వాటర్ కూడా పోయాల్సిన అవసరం లేదు అందులో నుంచి వచ్చిన వాటర్ తోటి ఆ నూనె తొట్టు ఉడుకుతేనే ఇది మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూడండి వంకాయలు చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ మగ్గిపోయినాయి ఇందులో కొంచెం పేస్ట్ మిగిలింది కదా మనకి పెట్టుకోగా ఆ పేస్ట్లో నేను జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ వాటర్ వేసాను అదంతా కలవటానికి అంతే దాన్ని దీని మీద ఈ బ్రింజాల్స్ మీద వేసేసుకోవాలి కొంచెం కలిపేసి మూత పెట్టుకుంటే అదంతా బాగా ఉడికిపోతుంది దగ్గరికి అయిపోతుంది అంతా
వంకాయ చాలా తొందరగా మగ్గుతుంది మనకి చూడండి ఆ పేస్ట్ అంతా చక్కగా అందులో వంకాయలో తిగిరిపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా మంచి డ్రైగానే అయ్యింది కర్రీ మనకు కావాలంటే ఇలా ఉంచుకోవచ్చు లేకపోతే దీన్ని కొంచెం వాటర్ వేసి జస్ట్ కొంచెం లూజ్గా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒకవేళ బాగా లూజ్ కావాలంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవటం అంతే తర్వాత కొరియాండర్ కత్ కొత్తిమీర వేసేసుకొని కలుపుకోవటమే తర్వాత దీన్ని మనము రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ తీసుకోవచ్చు కానీ ఎక్స్పెషల్లీ మనము రైస్లోకి తీసుకుంటాము విత్ రసం కానీ పచ్చిపులుసు కానీ సాంబార్ కానీ కాంబినేషన్ మనకి బాగుంటుంది దీనికి తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు లైక్ చేసింది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను దీన్ని బాగా నేను బాగా రోస్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఎక్కువ లూజ్ ఉంచుకోలేదు మీకు కావాలి అనుకుంటే దీంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి మన దానికి మన టేస్ట్కి అనుగుణంగా దాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు ఆంధ్రులకి ఆవకాయ గుత్తి వంకాయ ఇలాంటివన్నీ స్పెషాలిటీస్ ఉంటాయి కదా థ్యాంక్